ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லிவ் வித் மீ இன் ஜப்பான் என்னோடய சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோடய பேர் ப்ரீத்தி அண்ட் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஜப்பானில் இருந்து நான் போட்டு நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஜப்பானாலே டிஃப்ரெண்ட் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஜப்பானில் கிடைக்கிற நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஆமாங்க ஜப்பான்னாலே வந்துட்டு டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ காம்பேக்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கொஞ்சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டமும் நிறையா வெரைட்டி இருக்கும் ஸோ சில சில ஐட்டம்லாம் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நிறையா வந்துட்டு அதே மாதிரி மல்டி பர்பஸ் ஒரே இதே வந்துட்டு ஸோ நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி படிக்கிறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையா அதாவது நிறைய யோசிச்சு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக டைம் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டம்ஸ்லாம் அதுவும் வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்லே ப்ரைஸ்லாம் வந்துட்டு மோஸ்டாக நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிற நிறைய ஐட்டம்ஸோட ப்ரைஸ்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் என் தான் ஹண்ட்ரட் என் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ருபீஸில் செவன்ட்டி ருபீஸ் போல் வரும் ஸோ எல்லா ஐட்டம்ஸுமே அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் தான் இருக்குது சரி வாங்க ஒன்று ஒன்றா போயிடலாம் ஒன்று ஒன்றா வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இது சொல்லலாமா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேப்ளர் ஸ்டேப்ளர் என்னக்கா புதுசு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸ்டேப்ளர் இது வந்து என்ன சொல்கிறது பின்னே இல்லாத ஸ்டேப்ளர் இது பின்னே இல்லாமல் எப்படி ஸ்டேப்ளர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதாவது இது எப்படி அப்படின்னா பேப்பரே ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்னைக்காச்சும் ஸ்டாப்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகாதப்ப எல்லாருமே ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது அதுக்காகவே ஒரு ஸ்டேப்ளர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்டேப்ளர் தான் இது அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இதான் அந்த ஸ்டேப்ளர் ஸோ ஃபுல்லாக ஒர்க்கிங் எல்லாமே ஸ்டேப்ளர் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா பேப்பரில் ஒரு ஃபோல் வந்துட்டு அதை அப்படியே மடிச்சிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் ஸ்டேபிள் பண்ண முடிஞ்ச பேப்பர்ஸ் வந்து ஃபோர் பேப்பர்ஸ் தான் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோ ஃபோர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் ஏ ஃபோர் ஷீட்டை இதை நம்ம வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ஃபோல் வந்துட்டு அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் மடங்கிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஸ்டேபிள் போட்ட மாதிரி தான் எஃபெக்ட் இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஐட்டம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சரி என்ன ஐட்டம் சொல்லலாம் ஸோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் ஸோ ஃப்ளாக்ஸ் கார்ட் நான் படிக்கும் போது நான் வந்துட்டு அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணதில்லை இங்கே நிறைய பேர் வந்துட்டு நான் ட்ரெயினில் போகும்போது பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளாக் ஸ்டார்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜில் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு மெமரி பண்ணணும் அதனால் எல்லாமே வந்துட்டு இதில் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க அப்புறம் இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபும் கூட ஸோ நீங்கள் எப்போனாலும் எடுத்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இங்கிலீஷ்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறையா சில வேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேர்டு அதுக்கான மீனிங் மட்டும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சின்ன ஜிஸ்ட் மாதிரி எழுதி எழுதி வச்சுட்டு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப அப்படியே நீங்கள் திருப்பி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மேக்ஸில் வந்து ஃபார்முலாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இதில் நீங்கள் எழுதி அப்பப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப எடுத்து பார்த்துக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ பார்க்கவுமே வந்து கியூட்டாக ஹேண்டியாக கீ ஆட்டாக இருக்கும் கீ ஹோல்டராக இருக்கு கீ ஹோல்டராக இதை பார்த்தது டக்குன்னு ஒன்றியாக வருது என்ன விட்டு நினச்சிடாதீங்க நம்ம படிக்கிறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாப்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இது மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஹையராக இருந்துச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் என் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் போல் வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் 
ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ப்னர் இதுக்கு வந்து கீழே பேட்ரி போடுற மாதிரி இருக்க ரெண்டு பேட்ரி போடணும் ரெண்டு பேட்ரி போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பென்சிலை வந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ப் பண்ணி கொடுக்குது இப்போ பாருங்கள் நம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தா போதும் ப்ரெஸ் இங்கே வச்சுக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணலன்னா அது வந்து நின்றுது நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோன்னா அது அழகாக ஷார்ப் பண்ணி கொடுத்துருது இங்கே இருக்கு ஷார்ப்னர் நம்ம ஷார்ப் பண்ணதுலாம் இங்கே இருக்கு நம்ம இதை வந்து அப்புறமா கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் பைலட் பென் ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா ஸோ பேக் சைட்லேயே ஒரு எரேசர் இருக்கு ஸோ நீங்கள் எழுதிட்டு வந்துட்டு பேக் சைடில் உள்ள எரேசரில் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம உள்ள வந்துட்டு இந்த மாதிரி பென் இருக்கான்னு தெரியல ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வந்திருக்கும் போதே வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு நிறைய பேருக்கு கிஃப்டாக கூட வாங்கிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு இங்கே எரேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது லைட்டாக எழுதிட்டு ஸோ லைட்டாக வந்துட்டு எப்போதும் நம்ம பென்சில் எரேசர் ஆட்டமே நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃப ஒரு டைம் எழுதி காமிக்கிறேன் எரேஸ் பண்ணுறதே தெரியாது ஸோ நம்ம பெண் எரேசர் நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா எரேஸ் பண்ணோன்னா வந்து பேப்பரே வந்து கிழிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து எரேஸ் பண்ணுறதே தெரியாது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டிக்கி நோட்ஸு ஸ்டிக்கி நோட்டில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஸ்கொயராக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சோண்டு இருக்குது இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வெளியில் தெரிகிற மாதிரி நம்ம நோட்டில் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பேஜ் எங்கே ரெஃபர் ஆகுதோ அந்த பேஜ் நம்ம வந்து எடுத்து பா பார்க்குறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸோட டைரி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏபிசிடின்னு காலம்ஸ் இருக்கும் இல்லைன்னா ஜனவரி பிப்ரவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரியோட சைடில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதே பர்பஸ் தான் இந்த ஸ்டிக்கி நோட்டும் உங்களுக்கு என் என்ன பேஜில் என்ன வேணும் அப்படின்னு இல்லைனா எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தோணுதோ அங்கே வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பேஜில் ஸோ நீங்கள் டக்குன்னு ரெஃபர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் உங்களுக்கு தெரியும்போது ஒரு புக்கோட ஸ்டை சைடில் உங்களுக்கு தெரியும்போது டக்குன்னு எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ஐட்டம் மைக்ரோ டிப் பென்சில் ஸோ நம்ம ஊர்லேயும் இந்த ஐட்டம்னா இருக்குது மைக்ரோ டிப் பென்சில் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே ஜப்பானில் இதில் என்ன கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எழுதுனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் யூனிஃபார்மாக வரும் இந்த இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரொட்டேட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரே சைஸ் ஒரே திக்னஸ் லெட்டர் வரும் ஸோ நெட்டில் கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் மெக்கானிக்கல் பென்சில் இன் ஜப்பான் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டெக்னாலஜி இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஷார்ப்பும் வந்துட்டு வெளியில் அவ்வளோ வராது உங்களுக்கு எவ்வளோ எழுதுறதுக்கு வேணுமோ அந்த ஷார்ப்பும் வந்துட்டு அவ்வளோதான் வரும் ஸோ இப்படி அழுத்திட்டே இருந்தேன்னா வந்துட்டே இருக்காது ஸோ இதுவும் வந்துட்டு இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து இந்த பென்சில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ டைப் பென்சில் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ அதுவும் டிஃப் மெக்கானிக்கல் பென்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ரொட்டேட் ஆகுறதுனால லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரே சை ஒரே திக்னஸில் வரும் ஸோ ஆர்டிஸ்ட்னால் வந்துட்டு இந்த பென்சில் தான் மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படின்னு எழுதி காமிச்சுனேன்
இருக்கு <laughs> 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 மூர்ல இருக்கா என்னன்னு அப்படின்னா <laughs> 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 இது வந்து அது மேல பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் இப்ப அண்டு இதில் ஒரு என்ன க்யூட் அப்படின்னா இந்த இந்த கரெக்ஷன் டேப்பு கொடுத்துருக்க மெஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேபிட் ஷேப்பில் அதே மாதிரி பெண்குயின் ஷேப்பில் அதாவது இந்த கரெக்ஷன் டேப்போட ஹோல்டர் அதுவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்குது அதுதான் வந்து இதில் க்யூட்டு ஸோ ஸ்கூல்லாம் போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் வாங்கிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது என்கிட்ட ரேபிட் ஷேப் இருக்குது என்கிட்ட பெண்குயின் ஷேப் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காட்ட போகிறது இந்த அழகான பென் ஸோ இது வந்து பவுன்சி பென் மாதிரி ஸோ இங்கே பிடிச்சி இப்படி எழுதுகிற மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் இது கிடைக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இங்கே இங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அட்ராக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரிசப்ஷன்லலாம் இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும்போது அந்த பெண் வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லைனா என்னடா அது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு தோணும் அந்தளவுக்கு அட்ராக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இது இருக்குது குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதுலேயே வந்து வேரியஸ் சைஸஸில் அதே மாதிரி லைட் போட்டு அது மாதிரி நிறையா வெரைட்டிஸில் இருக்குது அண்ட் பார்க்கவும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அதை வச்சு இப்படி நம்ம யோசிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஐட்டம்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப நல்லா சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே ட்ரெயினில் போகும்போது நிறைய வாட்டியை பார்த்துருக்கேன் ஸோ குழந்தைங்கலாம் வந்துட்டு படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மெமரைசேஷன் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த 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 மெத்தட் டெக்னாலஜி சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ நம்மலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணதுலேயே ரொம்ப ஆக்சுவலாக நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்பெல்லாம் வந்துட்டு எங்கள் அக்கா இல்லைனா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க தான் வந்துட்டு அவங்க வந்து கேட்பாங்க நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஸோ வீட்டில் மெயினாக அவர் எந்த மாதிரி சொல்கிறார் அப்படின்னா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேர்ட்ஸ்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ கரெக்டாக அந்த வேர்ட் வந்து நம்ம வந்து கையில் எப்படி மறைச்சிப்போம் இல்லையா கையில் மறைச்சிட்டே நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதை அந்த ஒர்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஷ்னரி அதே மாதிரி மார்க்கர்ஸும் வந்துட்டு இங்கே ஜப்பானில் வந்து ரொம்ப காமன் நான் வந்து ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி மார்க்கர்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இங்கே ஸ்கூல் கிட்ஸ்லேருந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து நிறைய கலர்ஸ் மேபி மோர் தென் டென் கலர்ஸ் வந்துட்டு அவங்க ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கலாம் என்னென்னா வந்துட்டு ஈஸியான டெக்னாலஜினா இல்லை க்ரீன் வச்சுட்டு பின்னாடி ரெட் கலர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்துட்டு பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி ரெட்டுக்கு பின்னாடி க்ரீன் வச்சிங்கன்னா வந்துட்டு அதுவும் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் க்ரீன் ஷீட்டை வச்சு இப்படி மறைச்சிங்க அப்படின்னா ரெட் கலரில் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ தெரியாமல் நீங்கள் இந்த ஷீட்டை வச்சு மறைச்சிட்டு நீங்கள் படிக்கலாம் 
அதே மாதிரி நீங்கள் ரெட் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலர் ஹைலைட்டரை வச்சு ஹைலைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர் மறைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த எழுத்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ அப்போ நீங்கள் இது படிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஷீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஷீட் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஹைலைட்டர் பென் ஸோ இதை வச்சு தனியாகவே நம்ம வந்து படிக்கலாம் இவர் சொன்ன மாதிரி யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் இல்லை நம்ம கை வச்சு மறைக்கிறோம் அப்படின்னா சில டைம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா இது இந்த ஷீட் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்துட்டு இது மல்டி பர்பஸ் பென்னு அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது நான் யூஸ் பண்ணி நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை பார்த்தோன்னே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுனால வாங்கணும் ஸோ அது ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய க்ரையான்ஸ் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு மேபி வந்து பெரியவங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது ஸோ குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே பெண்லேயே வந்துட்டு நிறைய க்ரையான்ஸ் இருக்குது அந்த நம்ம கிளிக் பென்சில் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆனால் வந்து வேறு வேறு கலர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி நம்ம ஊர்லேயே நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இது என்னென்னா இதை எடுத்துகிட்டு பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும் அதான் அது ஏதோ பென்சில் சொல்லுவாங்க அது என்ன பென்சில் எனக்கு ஞாபகம் டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் மறந்துச்சு பட் நானும் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டிப்பை எடுத்து எடுத்து கீழே வைப்போம் இல்லையா அந்த பென்சில் ஆ டிப்பு வச்சு வைக்கிற மாதிரி இருக்குது இது டிப்பு கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நிறைய கலர்ஸ் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போதைக்கு ப்ளூ கலர் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ வேறு கலர் வேணும்னா இந்த இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த கலர் வந்துடும் ஸோ இந்த கலர் வந்தோன்னா இங்கே மாட்டிக்கிட்டு நம்ம கலர் அடிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பேக் சைட்லேயும் ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க மேபி எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒன்று தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கலர் வேணுமோ அந்த இடத்துல இதை ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு மேபி அது வந்து டிப் பென்சில் நினைக்கிறேன் டிப் பென்சில் இது டிப் பென்சில் அந்த மாதிரி இல்லை கலர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஸோ என்ன கலர் வேணுமோ அதை அடிச்சுக்கலாம் எதுவுமே கியூட்டாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து சாண்டா கிளாஸ் கிருஷிக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு கிருஷியோ என்ன பண்ணுவோம் தேங்க்யூ சொல் அம்மா தேங்க்யூ சொல் குட் பாய் குட் பாய் அம்மா பிரிச்சு தருவாங்கம்மா சொல்லுமா இன்னும் இல்லை கொடுமா அப்பா அம்மா பண்ணுமா நிறைய <laughs> என்ன <laughs> பண்ண <laughs> 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 ஒருவரடுங்க <laughs> 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 இதில் பண்ணுமா இதை பண்ணு ம் 
வந்துட்டு <laughs> 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 பாப்பா இந்த பேன் கலரா இருக்கு பாரு 